Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với TNC Channel Nếu như các bạn còn nhớ hoặc các bạn có thể xem lại video những video cũ nhất của TNC Channel thì các bạn sẽ biết là cái chiếc laptop đầu tiên mà bọn mình review trên cái kênh TNC Channel này là một chiếc laptop đến từ Asus đó là Asus Zephyrus phiên bản đầu tiên và đến nay thì Zephyrus đã trở thành một cái dòng laptop gaming khá là ấn tượng của Asus ROG và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm có thể coi là một cái sự phát triển của dòng Zephyrus trong những năm trở lại đây đó là Zephyrus G14 phiên bản của năm 2022 Đầu tiên để nói về Zephyrus G14 thì mình có khá nhiều ấn tượng với dòng laptop này đặc biệt là ở cái phiên bản đầu tiên của nó G14 khi lúc đó mình đã rất là ấn tượng đầu tiên là về kích thước của máy này thứ hai là cái màn hình Animation Me rất ấn tượng ở bên này mà lát nữa mình sẽ cho anh em xem trông nó như thế nào nếu các bạn chưa biết còn điều nữa mà mình ấn tượng với nó là lo ngoài rất hay phải nói đây là chiếc laptop gaming có lo ngoài hay hàng đầu thị trường hiện nay dĩ nhiên là sẽ có những mẫu laptop gaming khác với những cái giá tiền cao hơn rất nhiều và cũng có loa hay nhưng G14 sẽ là một chiếc loa ngoài mà các bạn không nên bỏ qua thêm nữa G14 còn một đặc điểm nữa mà phải nói là chí mạng khi mà mình muốn đưa ra lựa chọn với bất kỳ một chiếc laptop gaming nào đó là thời lượng pin vâng mặc dù nghe rằng thời lượng pin của một chiếc laptop gaming mà lại đòi hỏi nó dài ư hơi vô lý đúng không nhưng G14 lại làm được và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần review chi tiết chiếc laptop này ngay sau đây Nói là chi tiết chắc cũng không chi tiết lắm đâu Tại vì là con này có nhiều cái nói lắm Rồi, đến với thiết kế nhá Zephyrus G14 vẫn giữ nguyên những cái gì mà nó đã làm được Từ cái thế hệ đầu tiên chúng ta sẽ có một mặt A phẳng hoàn toàn Tuy nhiên phẳng nhưng không hề nhàm chán Khi mà chúng ta sẽ có một, phải nói là hơn một nửa Cái thế hệ đầu thì cái phần màn hình Animation Me nó sẽ hơi nhỏ một chút Nhưng mà với thế hệ này 2022 chúng ta đã có một khoảng rất lớn ở đây có thể là ngay lúc này đây khi mà mình chỉ vào các bạn sẽ không thấy gì cả Nhưng nó có đấy Đây, thật ra mình lười bật lúc này lắm cho nên là mình đã quay lại trước đó rồi Thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có những cái hình ảnh nó có thể chạy ở trên này Và những hình ảnh đó chúng ta hoàn toàn có thể custom được theo ý riêng của các bạn Bằng cái phần mềm là Armory Create Bên trong đó Asus đã có tất cả những thứ mà anh em cần rồi về logo Asus ROG nó sẽ hiện nho nhỏ ở góc dưới này thôi Bên cạnh cái dòng chữ Republic of Gamer và EST2006 Mặt B sẽ là nơi hiện diện của một chiếc màn hình có kích thước là 14 inch Tuy nhiên thì tỷ lệ của nó lại không phải là 169 Mà nó là 1610 với độ phân giải là 2K plus là 2560 x 1600 2560 chiều ngang, 1600 chiều dọc Tỷ lệ là 1610 nhá Cái phần màn hình này có độ phủ tương đối lớn tới hơn 90 phần trăm cái diện tích của mặt B và chúng ta vẫn có sự hiện diện của webcam ở đây cùng với cả hai mic nữa và do đây là một chiếc màn hình có tỷ lệ 16 10 cho nên là logo ROG Zephyrus nó sẽ hơi thấp xuống một chút bên dưới này hai cạnh viền hai bên siêu mỏng cạnh trên hơi mỏng một chút bởi vì chúng ta vẫn có webcam như vậy là hết rồi và Asus đã có cái thiết kế rất hay khi mà kết hợp cái phần viền dưới hơi mỏng một chút như thế này mặc dù thực tế là cái phần viền dưới màn hình nó không mỏng lắm đâu nhưng khi mà kết hợp với cả cái bản lề Ergolip đây các bạn sẽ thấy khi mở máy lên nhá thì phần mặt A và mặt B của máy nó sẽ chống xuống mặt bàn và nhấc phần gầm máy lên cao một khoảng nhất định và khi mà cái cạnh dưới màn hình này được mở ra ấy, thì nó sẽ chìm xuống khiến cho chúng ta có cảm tưởng rằng cái mặt B màn hình của chúng ta có tỷ lệ hiển thị nó lớn hơn rất nhiều cái phần độ dày của cái cạnh dưới này sẽ được giảm đi rất hay à, đến với mặt C nhá mặt C thì thật ra cũng không có quá nhiều điều để nói ngoài cái việc là chúng ta sẽ có một cái bàn phím không phải là full size nhưng mà độ rộng phím rất lớn rất tốt rất thoải mái độ rộng phím luôn là cái điều mà bây giờ nhiều nhà sản xuất laptop muốn chú trọng vào bởi vì nó phải mang lại cảm giác gõ thoải mái Mặc dù đây là một chiếc laptop gaming nhưng bàn phím lại được làm khá là hiền với hệ thống đèn led đơn sắc thôi không phải là RGB à, Tuy nhiên nhá đơn sắc thì đơn sắc chúng ta vẫn có một hệ thống đèn nền đủ sáng với màu trắng và với cá nhân mình thì đây là đủ rồi mình thật ra là mình cũng không quá cần bàn phím RGB trên laptop đâu Cái này mình chia sẻ thật với anh em bởi vì nếu mình muốn RGB mình chơi bàn phím rồi có quá nhiều lựa chọn đẹp hơn rất nhiều đúng không Còn RGB trên laptop thật sự là nó cũng không có tác dụng gì mấy về mặt thẩm mỹ hay thậm chí là về trải nghiệm sử dụng cho nên thế này 
với mình là đủ à, Nhưng mà cái điểm cộng rất lớn Đó là các bạn hãy nhìn checkpad này Checkpad được kéo dài xuống tít sát cạnh viền Ngoài cùng bên dưới Giúp cho kích thước checkpad rất lớn Và không những thế checkpad này nó có tỷ lệ 16-9 luôn Tức là nó dài ngang Nó cũng rộng nữa sẽ giúp cho chúng ta có được một cái cảm giác sử dụng rất thoải mái Và à, xin nhắc lại một lần nữa Đây là một chiếc laptop gaming Nhưng có cái thời lượng pin sử dụng khá là dài Viên pin bên trong lên tới là 75Wh Một viên pin tương đối lớn Và với viên pin này thì chúng ta nếu sử dụng nó bình thường Với cái chế độ tiết kiệm pin trong Windows Anh em hoàn toàn có thể sử dụng nó với thời gian lên tới 6 hay 7 tiếng là chuyện quá đơn giản với nó Và với cái thời lượng pin như vậy Thì nó hoàn toàn có thể trở thành một chiếc laptop Làm việc văn phòng bình thường còn khi về nhà chúng ta có thời gian giải trí chúng ta sẽ chơi game với nó đúng không và với một chiếc laptop 2 trong một như vậy thì làm việc với checkpad là điều mà mình cũng như rất nhiều bạn cần tới bởi vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng mang theo chuột đúng không ở nhà chơi game dĩ nhiên dùng chuột rồi mặt đê của máy thì cũng rất ấn tượng với một cái pattern kiểu như này cắt chéo 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 và chúng ta sẽ có những cái lưới hút gió tản nhiệt được đặt phân tán đều ở trên khu vực này nó không phải là đều hoàn toàn đâu chỉ là nó không co cụm về hai cái khu vực quạt Mà nó sẽ chia ra Chỗ này cũng có, chỗ này cũng có Nói chung là lỗ chỗ, lỗ chỗ Khắp mọi nơi Và cái việc phân tán những cái lưới hút gió tản nhiệt như này Thì ngoài việc là thoáng hơn Để cho quạt của máy có thể hoạt động tốt hơn Làm mát lấy được nhiều gió hơn Thì cái luồng gió thụ động đi từ bên ngoài vào Nó cũng sẽ đồng thời làm mát cho những linh kiện khác Ví dụ như là RAM DDR5 ở bên trong chiếc laptop này Đó là tổng quan về thiết kế thân vỏ nhé Về thiết kế những cổng kết nối thì sao Đây là một chiếc laptop gaming Thì lúc đầu mình nghĩ là cũng không có nhiều đâu Nhưng không, nhiều đấy Ở bên cạnh phải này thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A Với băng thông là 10 gigabit trên dây mỗi cổng Có nghĩa là USB 3.2 Gen 2 đấy Ngoài ra anh em sẽ có thêm một cổng à, USB Type-C Cũng là băng thông của USB 3.2 Gen 2 nhưng cổng USB Type-C này còn có khả năng xuất hình ảnh chuẩn DisplayPort nữa và chúng ta có thêm một khe đọc thẻ nhớ micro SD bên cạnh trái của máy thì cũng khá nhiều với một cổng sạc, một cổng HDMI thêm một cổng USB Type-C nữa và cổng USB Type-C này cũng có khả năng xuất hình ảnh qua chuẩn DisplayPort và cổng Type-C này cũng có khả năng sạc cho máy với chuẩn là Power Delivery 100W Như vậy là nếu như chúng ta sử dụng chiếc laptop này với à, cái chức năng làm một chiếc laptop làm việc Thì cái việc độ mỏng của nó, độ gọn nhẹ của nó, pin trâu của nó kết hợp với cả cổng sạc Power Delivery 100W Thì nó rõ ràng đó là những tính năng của một chiếc laptop làm việc mà đúng không? Gọn nhẹ, sạc Power Delivery, tuyệt vời À, và cuối cùng chúng ta sẽ có thêm một cổng 3.5mm để cắm mic và tai nghe tích hợp nữa Như vậy là tổng quan về chiếc à, thiết kế chiếc laptop này thì mình thấy nó rất hiền Nó hiền không chỉ là vì thiết kế của nó đơn giản, trang nhã, lịch sự Nhưng đồng thời nó lại hầm hố Anh em nghe câu này nó có nó có bị mâu thuẫn Cái gì thiết kế hiền nhưng mà lại còn hầm hố Điêu, vô lý, không thực tế đây, mình cho anh em xem luôn Nó hầm hố như thế nào nhá Ở trong phần mềm Armory Create Anh em sẽ mở vào cái phần Enemy Matrix Thì à, đây, 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 đây Hầm hố nó ở chỗ này đây Đó, anh em thấy chưa Sổ Nó hầm hố, nó cá tính Ở chỗ này Đó. Một cái chi tiết rất đơn giản thôi Màn hình Enemy Matrix Với hàng ngàn cái bóng LED siêu nhỏ ở đó Coi như là một cái màn hình OLED đi Để nó hiển thị bất kỳ thứ gì anh em muốn Như ở đây là mình đang thể hiện Một cái hình ảnh theo cái template sẵn Của Asus Tuy nhiên nếu như mà chỉ nhiều đó thôi là không đủ với anh em ấy, Thì anh em hoàn toàn có thể Đào thêm, download thêm rất nhiều Những cái hiệu ứng khác Được cộng đồng game thủ, cộng đồng ROG à, Đăng tải Cũng như là do chính nhà sản xuất đăng tải nữa Và không chỉ có màn hình phụ Enemy Matrix ở đây đâu Mà chúng ta còn có cả Aura Wallpaper cũng ở ngay trong phần mềm Aura Sync luôn Anh em sẽ có được những cái hình nền động như này Trông rất ấn tượng đúng không Và chúng ta sẽ không cần phải bỏ ra thêm bất kỳ Một xu một cắt nào để mua những phần mềm Bên thứ ba ví dụ như là Wallpaper Engine Chỉ cần sở hữu laptop Asus thôi Là anh em sẽ có được cái Aura Wallpaper ấn tượng như thế này Rồi đó là về những cái tính năng Thú vị hay ho đi kèm trên laptop này Vậy thì cái nhân vật chính Cái nội dung chính mà anh em quan tâm đó là nằm ở bên trong này Đó con CPU, con card đồ họa, con RAM, con SSD của nó ra làm sao Chúng ta sẽ đến với nó ngay trong phần tiếp theo của video nhé Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, Linh kiện phần cứng của chiếc laptop này Để nói về CPU thì Asus ROG 
Zephyrus G14 của chúng ta Phiên bản 2022 được trang bị một CPU AMD Ryzen có thể nói là mạnh nhất trên laptop hiện nay Đó là Ryzen 9 6900HS Vậy thì con Ryzen 9 này nó sẽ có thông số như thế nào? Đây, ngay dòng dưới ở trong phần mềm Cinebench R23 để benchmark nó cũng có một cái báo cáo rất là cơ bản đây Chúng ta sẽ có 8 x 16 luồng À, sung nhịp cơ bản là 3.3GHz Còn sung boost của nó sẽ lên tới là 4.8GHz Và bộ nhớ cache của con CPU này Nó sẽ lên tới là hơn 20B Tính cả L1, L2 và L3 L1 là 512KB à, L2 là 40GB Và L3 là 16MB Đó đó là về những cái thông số rất là cơ bản Của con CPU này Vậy thì nó mạnh như thế nào? Nó làm việc ra làm sao? Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn sơ qua một cái bài test rất cơ bản với Cinebench R23 Thì nó sẽ dễ dàng đạt được 12.181 điểm ở cái bài test ở đa nhân Còn đơn nhân của nó là 1.540 PTS à, Để anh em dễ hình dung ý, thì ngay ở bên dưới này chúng ta có một cái bảng à, kết quả Để so sánh với cả một số con CPU khác trên thị trường Thì về cơ bản là nó điểm số cao hơn cả một số con CPU đến từ đối thủ tương đối nhiều Thậm chí là cái điểm sung đơn nhân của nó còn vượt qua của con Ryzen Threadripper 2990WX Đó đó là về sung đơn nhân nhé, về à, hiệu năng đơn nhân nhé Còn à, hiệu năng đa nhân thì sao? Manticore Đây 8 x 16 lùi của chúng ta ở sung nhịp 3.3 Nó sẽ đạt được là 12.181 điểm Đó là về CPU, về RAM thì sao? RAM thì chiếc máy này sẽ được gắn sẵn 32GB RAM Và đây là RAM DDR5 với uh, sung burst tương đối là cao Và các đồ họa thì chắc chắn là chúng ta sẽ được gắn một chiếc card đồ họa đến từ AMD Đó là RX 6800S Vậy thì với những linh kiện có thể nói là rất mạnh mẽ như vậy Kết hợp cùng với cả SSD Gen 4 à, Dung lượng 1TB Thì chiếc laptop này sẽ mang lại cái hiệu năng như thế nào Trước tiên chúng ta sẽ đến với cái hiệu năng à, làm mát đã nhá Ở đây thì mình đã chạy một cái bài stress test với à, Cineben R23 Chạy Manticore liên tục liên tục kết hợp cùng với cả Fermat thì lúc này chúng ta sẽ có được cái mức độ hoạt động của CPU cũng như là GPU ở bên dưới này CPU trước đi Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiệt độ CPU Core Nhiệt độ CPU thì thực sự là với một chiếc máy nhỏ gọn như này Thì dĩ nhiên là không thể nào có được một cái hệ thống tản nhiệt nó quá to Quạt quá to à, Tốc độ quạt quá cao hay là điện quá mạnh Quá nhiều ống đồng Đó là điều rất là khó để có thể tích hợp vào một chiếc laptop nhỏ gọn mỏng nhẹ như này Nhưng lại gánh một con CPU rất mạnh Cho nên là nhiệt độ của nó cũng không được... À, mát cho lắm. Với cái bài test gọi là căng cực của mình ấy, thì nhiệt độ của máy lên mắc tới 96 độ C và nó chạy đều đều ở 94 độ. Đây, anh em thấy đây là với bài test là Cineband R23 nhá, nó chạy đi chạy lại liên tục liên tục. Thì chúng ta sẽ có một mức nhiệt độ khá cao đều từ đầu đến cuối, trung bình ở 94 độ C, tương đối cao. Nhưng cao như vậy có lý do cả. Ở đây là effective clock là cái chỉ số mà gọi là để sát nhất với cả cái kết quả chúng ta có được ấy, thì nó sẽ chạy đều ở 3.204 này 3.204, 3.144 GHz này Đó, Nó cứ chạy đều đều như vậy, đều đều như vậy Đó là cái bài test đa nhân của Cineband R23 Vậy thì nó ăn bao nhiêu điện? Thì ở đây, CPU Package Power chúng ta Vậy là cả cái pack CPU nó sẽ ăn bao nhiêu điện? Ồ, oh, nhẹ nhàng khoảng 122,7 W điện Ở mức cao nhất, còn trung bình nó chạy khoảng 113 W điện Đây là CPU nhá Riêng CPU thôi nó đã ăn hơn 100 w điện rồi Tương đối mạnh à, Bên cạnh đó thì dưới này chúng ta sẽ có GPU Nhiệt độ Nhiệt độ của GPU khi mà chạy Fermat Với cái chế độ chạy là à, Khử răng cưa X16 cùng với cái độ phân giải Là full của chiếc màn hình này là 2K plus 2560 như 1600 Thì nhiệt độ nó sẽ rơi vào khoảng trung bình 82 độ Và mắc của nó là 85 độ à, Không quá mát Thực sự là hơi nóng một chút Nhưng đổi lại là chúng ta có một cái hiệu năng tương đối tốt Còn dòng bên dưới này anh em thấy Đó là GPU ASIC Power Đây là cái chỉ số mà sát nhất Mà chúng ta có thể có được à, Nếu anh em thắc mắc thì đây Chính uh, uh, một uh, admin của um, Hardware Info đấy, Tác giả của Hardware Info đã confirm Là cái GPU ASIC Power Nó sẽ là sát nhất với cả cái GPU Power Mà chúng ta quan tâm mình sẽ sâu cho anh em cái thông số này Thì uh, con GPU trong cái quá trình chạy phương mát nó ăn tối đa 83W điện Cùng với cả mức trung bình của nó là 75 Đó, 75W chạy phương mát liên tục Do là GPU chạy phương mát cho nên nó sẽ đều 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 Chứ không như uh, CPU CPU thì nó xuống 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 Mỗi lần nó chạy xong một lượt cái bài uh, uh, test Cineband R23 Nó lại xuống sau đó lại lên Còn GPU chạy phương mát cho nó chạy đều Như vậy là GPU của chúng ta uh, Với mức tiêu thụ điện năng khoảng 82W 
và mức nhiệt độ cũng rơi vào khoảng 75 độ đến 83 độ max thì mình nghĩ là cũng tương đối mát cho một con cạc đồ họa có thể nói là cực kỳ mạnh đó là 6.800 Và đến với tựa game đầu tiên các bạn có thể thấy trên màn hình đây chính là Cyberpunk 2077 Một tựa game mà đến thời điểm hiện tại vẫn là một trong những tựa game ngốn cấu hình bậc nhất hiện nay Và để chúng ta có thể nhìn rõ được cái hiệu năng của một chiếc laptop cũng như PC Thì đây là một tựa game lý tưởng Thật ra là mình còn có một con game nặng hơn cơ Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau nhá Nhưng mà với Cyberpunk 2077 thì ở mức max setting nha anh em Hiện tại như anh em có thể thấy ở trong phần setting này Mình đang để à, có chữ custom đây nhưng thực ra nó là max nha nó mắc và đến bây giờ thì những chiếc card đồ họa đến từ MD cũng hoàn toàn hỗ trợ cái công nghệ ray tracing một cách dễ dàng đơn giản và hiện tại đang ở mức setting ultra à, nhưng tuy nhiên thì mặc dù chúng ta đang có một con CPU rất mạnh khi mà chạy game Cyberpunk nó chỉ chạy khoảng 12% thôi và anh em thông cảm cho mình khi mà thằng MSI Afterburner nó chưa kịp update để có thể hiển thị được thông tin về nhiệt độ của con CPU quá mới là Ryzen 9 6900HS này cho nên là anh em chỉ thấy duy nhất một cái thông số là mức độ hoạt động của nó mà thôi thì CPU hoạt động khá đơn giản nhẹ nhàng còn về nhiệt độ thì chúng ta sẽ bắt buộc phải nhìn qua một cái phần mềm thứ ba đó là hardware monitor thì ở đây nhiệt độ của CPU nó là ở chỗ này đây nhiệt độ CPU core nó rơi vào hiện tại đang rơi vào khoảng 96 độ C máy thì mình đang để hoàn toàn bình thường à, chạy ở chế độ là turbo của uh, Amory Grade anh em có thể thấy ở trong này đó turbo chữ nhầm nhầm Y, 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 mẹ con chuột này Đó, anh em có thể thấy Amory Grade đang ở chế độ turbo và nhiệt độ CPU ở đây Vâng, và với cái mức setting như thế này thì rõ ràng chúng ta sẽ khó có thể nào đạt được một cái mức FPS thật sự là cao để anh em có thể trải nghiệm mượt mà cái tựa game là Cyberpunk 2077 này rồi Nó quá cao, bên cạnh đó là cái màn hình này cũng có độ phân giải lớn nữa cho nên là mình nghĩ để hợp lý hơn Mình sẽ giảm bớt setting xuống một mức à, mặc định theo nhà sản xuất đi là medium thôi đó, medium Cyberpunk 2077 Và độ phân giải màn hình mình vẫn sẽ để là full màn nhé 2560 như 1600 Và với mức setting này thì rõ ràng là Cyberpunk 2017 nó lại mượt một cách quá kinh khủng Và lúc này nhiệt độ của các đồ họa nó đang rơi vào khoảng 88 độ C và ăn khoảng 90W điện à, Như vậy là với nếu như mà so sánh với cả cái bài test um, uh, Fermat khi nãy thì rõ ràng là nhiệt độ của cả đồ họa chưa thể nào thể hiện hết được như là khi chúng ta chơi game Với một cái phần mềm mà chỉ gọi là để uh, test cái độ ổn định hệ thống thôi à, Với những cái hiệu ứng cháy nổ thì sao? Rõ ràng đây là một cái phần uh, gọi là Chơi game ở chế độ medium thôi thì mình cũng không nghĩ là có thể <cười> Sâu cho anh em được quá nhiều thứ về hiệu năng con này Quan trọng nhất là chúng ta thấy nó nó đủ mát và nó đủ mượt để chúng ta có thể trải nghiệm những tựa game chip bộ A như thế này là quá ok rồi FPS thì anh em đã thấy từ nãy rồi đó Chúng ta được đảm bảo mức FPS là trên 50 đủ mượt để anh em có thể chơi Cyberpunk 2017 Tiếp theo sẽ là một tựa game mang tính eSports khác Và với những tựa game bắn súng như Valorant như thế này Thì chắc chắn chúng ta sẽ cần một cái màn hình tần số quét cao đúng không? Và với Zephyrus G14 thì chúng ta sẽ có màn hình 120Hz cho anh em Dĩ nhiên 120Hz có thể là chưa phải là một chiếc màn hình 144 này thậm chí là 240 Nhưng 120Hz để chơi game bắn súng với mình trên một chiếc laptop như thế này là khá đủ rồi Và như anh em đã thấy trên màn hình đây thì mình Valorant đang để setting là hai nhá khử dương cưa MSAA 4X thôi còn anitrophobic filtering là 8X rồi với mức setting như thế này thì ở độ phân giải tối đa của chiếc màn hình là 2K plus 2560 x 1600 mình vẫn hoàn toàn dễ dàng đạt được mức FPS trên 250 đây là một mức FPS mà mình thấy là khá ổn và như vừa nãy anh em thấy mình vừa giao tranh thì FPS nó có tụt xuống một chút khoảng gần 200 nhưng mà chắc chắn là vẫn cao hơn cái mức FPS mà chiếc màn hình này hỗ trợ là 120 hz à, như vậy mình nghĩ là khá thoải mái để anh em có thể uh, chơi những tựa game bắn súng như thế này một cách uh, dễ dàng ok cái gì đấy Yeah. 
Và cuối cùng cái tựa game mà mình có chia sẻ với anh em là nặng hơn cả Cyberpunk Nó được phát triển đến nay đã là 10 năm rồi Và nó vẫn chưa phát hành chính thức anh em ạ Nó vẫn là bản alpha thôi Còn chưa beta nữa chứ đừng nói là close beta Đây là Star Citizen Vâng và anh em có thể thấy là với một con game mà cái Đồ họa cũng có thể nói là đỉnh của chóp như thế này à, Anh em sẽ vào vai một công dân uh, vũ trụ Anh em sẽ bay giữa các hành tinh Bay giữa các vì sao với tàu vũ trụ anh em sẽ đi khai khoáng rồi thì anh em sẽ làm đủ thứ trong cái vũ trụ tuyệt vời này Thì nói chung nó cũng là một con game nặng đi Và ở đây chúng ta sẽ cùng nhau xem setting nhá Setting thì graphic mình để hai thôi Mình chưa dám để lên mức very high Và độ phân giải thì mình để 2560 nhưng 1600 Đó, tất cả mọi thứ mình đang để hai mình tắt vi sinh thôi à, Anh em có thể thấy là mức RAM tiêu thụ khoảng hơn 20GB Ừ CPU chạy khoảng 40% Ừ Các đồ họa thì dĩ nhiên là chạy hết rồi Chạy không hết nữa thì thôi vứt đi Và nó rơi khoảng 90 độ C Vậy thì nhiệt độ CPU lúc này nó đang rơi vào khoảng bao nhiêu Đây chúng ta sẽ đành phải xem qua Cái phần mềm khác thôi Chứ không xem được bằng MSI Afterburner đâu Vẫn là 96 độ C Nói chung là về mặt nhiệt độ thì rõ ràng Zephyrus G14 khi mà gánh Những cái con game nó quá nặng như thế này Những công việc quá nặng mà bản thân Nó đang mang theo một cái phần cứng Có thể nói là quá kinh khủng Đó là CPU Ryzen 9 6900 Headshot Và các đồ họa là AMD Radeon 6800 S Thì rõ ràng đây là một cái gánh nặng tương đối lớn cho hệ thống tản nhiệt nhưng quan trọng nhất là nó vẫn hoạt động rất là mượt mà vẫn rất là đều có nóng thì có nóng thật cái này chúng ta không phủ nhận với nhau nhưng mà nếu như mà anh em làm những cái tác vụ nhẹ nhàng hơn thì rõ ràng nó rất là thừa sức và nó làm nó cũng sẽ làm việc tương đối tốt và ngay ở cái đoạn mà vừa nãy mình có stress test CPU ăn tới hơn 100W điện mà nhiệt độ nó có khoảng 90 mấy độ thì thật ra là cũng ok đấy chứ Ôi, ôi, ôi chết thôi muộn rồi không kịp rồi kịp không kịp không à kịp bây giờ mình mới lên tàu để ra sân bay xong mình ở sân bay mình mới lấy tàu mình mới ra vũ trụ được anh em ạ nói chung là khá là mất thời gian cho nên là chúng ta test đây thôi nhá và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc laptop asus rg zephyrus g14 một chiếc laptop gaming mà mình đã phải lòng nó từ cái thế hệ đầu tiên Từ những phiên bản đầu tiên Và đến nay khi mà Asus họ trang bị chúng ta Một chiếc màn hình enemy matrix cực lớn này Cùng với cả những cái hiệu năng đến từ những cái linh kiện Phải nói là đỉnh của chóp hiện nay Với Ryzen 9 6900 HS Cùng với cả cả đồ họa là Radeon RX 6800 Thì rõ ràng đây là những linh kiện quá mạnh Để đi với một con laptop có kích thước nhỏ gọn xinh xắn như thế này với độ dày chỉ khoảng 1,8 cm tức là có thể coi nó là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ và gọn gàng rồi bên cạnh đó cái dung lượng pin lớn lên tới là 76 w giờ sẽ là một cái điểm cộng rất lớn của chiếc laptop này khi mà nếu anh em không gaming mà anh em để làm việc hàng ngày thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái khoảng thời gian làm việc rất thoải mái một cái điều mà tưởng chừng như là không tưởng với một chiếc laptop gaming thì Asus đã làm được với G14 vâng À còn một cái nữa mà từ đầu video đến giờ mình cứ khen nhưng mà mình quên mất không cho anh em thưởng thức Đấy là cái loa ngoài anh em ạ Và đây những âm thanh các bạn đang nghe được phát từ loa ngoài của Zephyrus G14 Cảm giác như một DJ thực thụ Khi mà chiếc laptop này được trang bị hai loa siêu trầm Tức là loa bass nói anh em Ở bên dưới này hướng xuống dưới Rồi âm thanh lên tai chúng ta ở trên Và ở mặt trên thì chiếc laptop này Lại có hai loa twister ở hai bên trái và phải ở trên này nữa Nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cộng hưởng âm thanh Khiến cái âm hình của chiếc laptop này tạo ra nó tương đối đầy và độ chi tiết cũng rất là cao khi mà được phân chia ra những cái loa riêng biệt cho giải trầm và giải cao như vậy Và âm thanh ấm, ấm lượng lớn, độ chi tiết cao đến từ một chiếc loa ngoài laptop Thì không chỉ giúp chúng ta có được một cái trải nghiệm âm nhạc, âm thanh, thậm chí là chơi game Với những tựa game không quá đòi hỏi định hướng âm thanh thì chiếc laptop này hoàn toàn có thể đáp ứng rất là tốt nha Và tổng kết lại thì đây là một chiếc laptop có hiệu năng cực kỳ mạnh Và nếu như mà 
được là người tư vấn laptop cho anh em ấy thì mình khuyên anh em nên chọn G14 bởi những lý do sau. Một, màn hình 16 10 sẽ giúp chúng ta không chỉ gaming mà còn làm những công việc cần một cái không gian màn hình lớn rất tốt. Thứ hai, tần số quét 120 Hz vừa đủ để chúng ta trải nghiệm game. Thứ ba đó là thử lượng pin cực kỳ tốt. Thứ tư là loa ngoài hay và thứ năm đó là sức mạnh cực. Không biết còn từ cực gì nữa để cho ở đây nữa. Tại anh em điền giúp mình nhé. Nói chung là sức mạnh của nó đến từ AMD cực phẩm. <cười> Với um, các phiên bản từ Ryzen 5 cho đến Ryzen 9 Và chúng ta có cả đồ họa AMD cũng đỉnh của chóp luôn Và có lẽ là nếu như mà mình chọn em này Thì một chiếc Ryzen 9 sẽ giúp cho mình khá nhiều thứ đấy Còn anh em thì sao? Hãy cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé Còn bây giờ thì như mọi khi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo